நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இது மாதிரியான டெம்ப்ளேட்லாம் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிலனா அதுக்காகவும் ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ டவுட்டாக இருந்தால் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டெம்ப்ளேட் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா ஜிப் ஃபைலில் தான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐவி பிளேயரில் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஏன் ஜிப் ஃபைலாக கொடுத்துருங்க அப்படின்னா இதுலேயே வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அப்புறம் பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் அப்புறம் இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஒரே ஃபைலாக கொடுத்துருக்கேன் அதனால தான் ஜிப் ஃபைலாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தனித்தனியாக டவுன் டவுன்லோட் பண்ணாமல் ஒரே ஃபைலாக டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம இந்த டெம்ப்ளேட்டை எப்படி ஐவி பிளேயரில் லோட் பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துலாம் ஐவி பிளேயர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் இருக்கக்கூடிய பாத்ஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட் ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு சிலருக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து காமிக்காது அவங்களாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஐவி பிளேயர் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் இந்த மெத்தட்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐவி பிளேயரில் டெம்ப்ளேட் வந்து லோட் பண்ணியாச்சு லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் பேஞ்சி டெக்ஸ்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கடைசி வரையும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பயும் போல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆடியோ ப்ரைவிடர் கீழே செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து டெம்ப்ளேட் ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செகண்டாக இருக்காது மூணாவதாக இருக்கும் அதாவது தேர்டாக வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணக்குள்ளே எப்படி நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஆனால் உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் மூணாவது இமேஜ் தான் வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ஸோ மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷன் ஸோ அது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் மீது எல்லாம் சேம் தான் இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே சேம் தான் ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷன் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ஸோ அதாவது இன்ஸ்டாகிராம் போர்ட்ரி எட் சைஸில் நான் வந்து இதை வந்து கிராப் பண்ணிவிட்டேன் இது வந்து பிக்ஸாட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிக்ஸாட்டில் போய்ட்டு கிராப் ஆப்ஷன் போய்ட்டு ஷேப் கிராப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா ஈஸியாக கிராப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து பேட்ரி பார் வந்து எனேபிள் பண்ண போகிறோம் அதாவது பேட்ரி வந்து பர்சன்டேஜ் காமிக்கிற மாதிரியான இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இமேஜ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கம்போசிஷன் த்ரீயில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஸோ அந்த இமேஜ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆப்ஷன் அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அந்த குட்டி இமேஜ் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பிக் இமேஜ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாக் கலர் இமேஜ் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பிளாக் கலர் இமேஜ் இருக்கும் அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் இன்னொன்று இந்த பார் அதாவது பேட்ரி பர்சன்டேஜ் பார் ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து இப்போ மைல்டாக தெரியும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஹவி பிளேயரில் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் ஸோ அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வைஃபை அந்த சிம்பிள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எங்கே இருக்குது அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பென்சிலைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே அகைன் வந்து கம்போசிஷன் த்ரீ வந்துடுங்க அதில் செகண்
கொடுத்துட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த குட்டி மெனுபார் அதாவது மோர் அப்படின்ட்டு ஆடியோ பிளேயர்லலாம் ஆப்ஷன் இருக்குமோ அந்த மூணு மெனுபார் ஸோ அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அகைன் பென்சில் ஐக்கான் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கம்போசிஷன் த்ரீயில் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷன் அதில் ஜென்ரல் கீழே இருக்கிற இமேஜ் ஆப்ஷன் கஸ்டம் இமேஜ் பிக் இமேஜ் கொடுத்து வால்யூம் லோகோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைல்டாக தெரியும் அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கக்கூடிய லோகோஸ்லாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணக்குள்ளே கிளியராக உங்களுக்கு தெரியும் வீடியோவில் பார்க்குறதுனால அப்படி இருக்கும் ஓகே அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மோஷன் ப்ளர் எஃபெக்ட் சாரி அதாவது மிரர் எஃபெக்ட்டு கீழே ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருப்பேன் ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு நடுவில் ஸோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் நார்மலாக எப்படி இமேஜ் ஆட் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெம்ப்ளேட் ஃபைலில் இருக்கக்கூடிய பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு டெக்ஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருங்க அதாவது சேனல் நேம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது பிளாக் கலரில் இருக்கிறதுனால இப்போ உங்களுக்கு தெரியல அதை வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் மிரர் எஃபெக்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பீரன்ஸ் போங்க அதில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா உங்களுக்கான டெக்ஸ்ட் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து கலர் வந்து ஒயிட் கலரில் வச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலருன்றதான் லைட்டாக தெரியும் ஸோ நான் அகைன் அதை வந்து பிளாக் கொடுத்துட்றேன் ஏன் அப்படின்னா டெம்ப்ளேட் வந்து ஒயிட் கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்து எடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அந்த கலரில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோவில் கிளியராக தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே முடிஞ்சாச்சு பட் இன்னும் ஒரு சில செட்டிங்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் அது ஆனால் நீங்கள் பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் அது என்ன அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கலர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த டெம்ப்ளேட்டில் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா சாங் வந்து ப்ளே ஆகக்குள்ளே கலர் வந்து பீட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது கலர் வந்து பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது வேணாம் எனக்கு நார்மலாக பிளிங்க் ஆகாமல் அப்படி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கலர் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு சேச்சுரேஷனில் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே பிளாக் என்ன கலரில் இமேஜ் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே கலரில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஷேப் அப்புறம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கம்போஷ் அதாவது கம்போசிஷன் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்பீரன்ஸ் போங்க அதில் வந்து நான் சர்க்கிள் இமேஜ் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு நாலு இமேஜில் நீங்கள் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஸோ வச்சுட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய யூஸ் டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பார்ட்டிகல் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி கொடுத்துட்டு பிக் இமேஜ்க்குன்னு கொடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்றா ஹார்ட் ஷேப்பு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜாக அடுத்து கலர் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னா ஓவரால் ஆப்ஷன் போங்க ஓவராலில் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக வந்து கலர் சூஸ் பண்ணும் உங்களுக்கு ப்ளூ கலர் வேணால் ரெட் கலர் இதில் சூஸ் பண்ணும் ரெட் கலர் வேணால் ப்ளூ கலரில் வந்து செட் பண்ணும் ஸோ அது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்தது ஓவரால் கீழே கவுண்ட் லிமிட் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது கலர் கீழே ஸோ அந்த கவுண்ட் லிமிட் வந்து நான் நூறு கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது ஓவரால் கீழே அப்பீரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது எதுக்கு அதில் பார்ட்டிகல் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ எந்த சைஸில் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பெரிய சைஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது என்ன சைஸில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பென்சில் ஐக்கான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டவுன்லோட் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ வித் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி வீடியோ ஹைட் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இதை கொடுத்துட்டு ஃப்ரேம் ரேட் சிக்ஸ்டி பிட் ரேட் வந்து எயிட்டீன